歹性。这个活了上万年的老六，刚被施工队挖出来，就跑去了饭店打工，不曾想却把后厨搞得狼藉一片，最终被饭店老板赶了出去。哎，这年头的工作还真不好做啊！不就是打破了几个碗，至于把我给赶出来吗？肖诺鱼慢悠悠地走到一家私立医院门口的争执，吸引了他过去围观。医生，求求你救救我母亲吧！哎，不是我们不救，是没必要救了。他这种情况是撑不过今晚的，你们还不如让他安安稳稳地走，那样还能少遭些罪。怎么会这样啊？我妈上午还好好的，你们再给我妈检查检查呀！肖诺鱼放出神识查看轮椅上的老妇人，很快就看出了问题，原来是心脏出了问题，年老心脏衰竭，而且血管狭窄，供血不足，很容易就嘎在手术台上。这位女士，你的母亲我能救？小伙子，你别闹。看你大学还没毕业吧？这大娘是心衰加供血不足引起的昏厥休克，撑不了多久的。我知道，不过我出手可以延续她一年寿命，在之后我也无力回天。你说的是真的，一年也行，总比现在就离开的好。不过要我出手的话，你得给钱。好，你说多少？肖墨鱼也不知道该收多少，他想到洗碗一百元，于是就竖起食指比了个一，一万元是吧？只要你能救活我母亲，一万元换一年时间，我们赚了。那个，我只是说一百啊，算了，生命无价，一万就一万，谁会嫌钱多呢？好了，这就好了。女人有些傻眼，她都不知道肖墨鱼是怎么出的手。只见到几个银针飞了过去，她很难相信，就这样扎几下能治好。现在的年轻人啊，为了钱，啥大话都敢说。稍等片刻，他应该快醒了。肖墨鱼话音刚落，那名原本昏厥休克的老妇人真的就睁开了眼睛。小伙子，没想到你真的把我妈治好了，真的太谢谢你了。这里是一万块钱，你拿着。这就是这个时代的银票吗？这下有钱了，我得先去采购点东西。肖墨鱼回去路上，去超市逛了一圈，提着一大袋子就赶回了宿舍。这些东西还挺好吃，看来明天要多买点。这一瓶又是什么？肖墨鱼拿起一瓶可乐，刚拧开盖子就被喷了一脸。什么鬼？被溅了一身的可乐，他真气运转，身上立刻就变得干干净净。这东西不错，虽然没我酿的桂花酿好喝，但是出奇的爽快。这个明天也要多买几瓶。奶奶，你怎么样了？雅晴回来了呀，你奶奶没事了。今天遇到一个年轻人，把你奶奶给治好了。来人正是买了平安符的张雅晴。哎，奶奶，你真的没事了吗？身体有没有什么不舒服啊？雅晴啊，你放心，奶奶没事。我现在感觉身体好得很，从来没有这么舒畅过。太好了，奶奶，接到妈妈的电话，真是吓死我了。对了，雅晴，你车保养好了没？要不等下你去接一下你爸爸，他应该快下飞机了。嗯，我现在就出发。哎，你开车慢一些，注意安全。喂，爸，你在机场等我一会，我马上就到了。就在张雅晴分神之际，迎面驶来了一辆大货车，巨大的车身撞击在小轿车上，险些将小轿车给压扁了。只见一道光幕笼罩在驾驶位，那道符纸也变得暗淡无光。张雅晴也随之昏迷了过去。雅晴，雅晴，你怎么了？你们是病人家属吧？放心，我们已经给他检查过了，他身上连个皮都没破，身体指标也很正常，应该一会儿就能醒来了。没事就好。辛苦你们了。没过多久，张雅晴便醒了过来、嗯。雅晴，你终于醒了，你可是吓死我们了。哎呀，没事了，我就是吓到了。妈，我车呢？撞啥样了？你自己看吧，这是你刘叔发过来的，他给你出的现场，你真的是捡回一条命啊！这是我的车，看着那扭曲的就像麻花一样的轿车，张雅晴简直不敢相信自己的眼睛。不是你的，是谁的？你刘叔说，车子被撞成这样，十死无生。你能安然无恙，简直就是奇迹！不，不是奇迹，妈，我包呢？快把我的包拿来，在这呢。怎么了，雅晴？张雅晴接过包包，拿出了已经暗淡无光的平安符。果然，就是这个东西救了我的命。这是什么东西？看着像是什么纸张燃烧过后的灰烬。这是平安符，爸妈，我可能无意间得到了一个高人留下的东西。然后张雅晴就把得到这枚平安符的经过讲给了两人听。雅晴，可能你真的是遇到高人留下的宝物了。对了，你回忆一下，那个司机说那个神经病叫什么名字？好像是叫嬴政。嬴政怎么叫这个名字？可能是个假名字。他说送那人去的什么地方？京都大学。二十岁左右，京都大学，符合一个大学生的身份，但是现在是假期，不好找啊。杨晴，你这段时间没事去京都大学问问，看能否找到这个叫嬴政的高人。好的，我明天就去找找看。接下来几天，肖墨鱼时不时的就往图书馆里跑
，他要尽快的汲取这个时代的知识。以他过目不忘的眼力，他已经对这个社会了解的差不多了。当初我扶持了一个秦朝，又扶持了一个明朝，没想到后面还发生了这么多事。特别是这个时代的人类，明明自身没有力量，却能以凡人之躯御史雷霆。萧墨鱼从图书馆回去的时候，便迎面遇到了张雅琴。这个女孩子身上好大的煞气，这是家里放了一口砂棺吗？请问你认识我吗？为什么一直盯着我看？不认识。那你是大一的学生吗？你叫什么名字？我是新生，我叫肖墨鱼。肖墨鱼，那你认识一个叫嬴政的人吗？张雅琴突然问了这么一句：“你找嬴政干什么？”你真的认识嬴政？你为什么找他？我是来感谢他救了我一命的。他何时救过你？昨天，我昨天出了一场车祸，原本必死无疑的，可是前天晚上，我无意间从一个出租车司机手中购买到一枚平安符，救了我一命。听张雅琴如此一说，肖墨鱼立刻明白了事情的来龙去脉。冥冥中自有天意，一个毫不相关的人却通过这种方式和我建立了因果。你认识嬴政吗？能不能带我去见见他？我确实认识嬴政，但是不能带你去见他。为什么？因为他已经死了两千多年了。你小子耍我！张雅琴气急，谁不知道嬴政已经死了几千年啊？可是他要找的压根不是那个嬴政。我知道你要找他干什么。你知道个屁！敢逗本小姐玩的可没几个人。你们家最近诸事不顺吧？特别是你，最近可能有生命危险。哼，我刚刚不是和你说了吗？我昨天出车祸了。那张平安符只能帮你挡去一灾，可是你身上煞气弥漫，近期必然还会出事。我呸！你个乌鸦嘴，你咒本小姐呢？这个你拿着，能帮你再挡一灾。因果已了，你好自为之。这这跟我那张平安符一模一样。你你就是嬴政？不是，我叫肖墨鱼。嬴政已死几千年。好好好，不管你叫什么，你这个平安符和我之前得到的一模一样。那个司机的平安符是不是你给的？没错，是我给的。那就对了，你就是我要找的人。你跟我走，我爸妈要见你。